Heute sprechen wir über die Praxis der Meditation im täglichen Leben. Before we go to eat, there's still one or two more things. <laughs> Aber zuvor gibt es noch ein, zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. One thing is Dhammanupassana. Ein Punkt ist Dham Anupassana, Kontemplation der Dhamma. This is the fourth foundation of mindfulness. Das ist die vierte Vergegenwärtigung, ja, Grundlage der Achtung. I was supposed to talk about this after the talk on Anatta. Ich wollte darüber sprechen nach dem Vortrag zu Anatta, nicht selbst. Because of so many things I forgot about it. <lacht> Aber ich habe dann vergessen, das einzubinden, deswegen spreche ich es jetzt an. I think the most important aspect to bear in mind on Dhammanupassana is Anatta. Der wichtigste Punkt bei Dhammanupassana, Kontemplation der Dhammas, ist Anatta, nicht selbst. Ja, many ways to interpret Dhammanupassana, Satipatthana. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Satipatthana zu interpretieren, also die Kontemplation der Dhammas. Often, the commonly accepted translation is mental objects. Die generell angenommene Übersetzung ist mentale Objekte. I don't like that. Chimera. Ja, ich mag diese Übersetzung nicht. Because mental objects means everything. Weil mentale Objekte bedeutet alles. Very unspecific. Es ist ziemlich undeutlich. I would I prefer the translation of Dhamma in this case to be phenomena. Bevorzuge Dhammas in diesem Fall zu übersetzen mit Phänomenen. Because when you talk of the different type of Dhammas, it refers to the different type of phenomena. Weil innerhalb dieser Rubrik geht es um verschiedene Arten von Phänomenen. And this translation directly concerns Vipassana. Und diese Übersetzung bezieht sich auch direkt auf Vipassana-Meditation. For example, when you describe a phenomena, a Dhamma, You describe it as Nisato, Nijivo, Sunyo, not a being, not soul, emptiness. Wenn man die Phänomene beschreibt, dann heißt es oft kein Sein, keine Seele, Leerheit. That's how it was defined for all the different phenomena when we learn Abhidhamma. So sind alle verschiedenen Phänomene definiert, wenn man sich mit Abhidhamma beschäftigt. Oh. That is, when one goes into Dhammanupassana, everything becomes meditation object. Also, in dieser Rubrik der Kontemplation der Phänomene wird alles zum Meditationsobjekt. This is a very, can be quite a very complex topic. Es kann ein ziemlich komplexes Thema sein. It has to be strongly supported by Chittanupassana. Diese Grundlage der Achtsamkeit muss stark unterstützt werden durch die Kontemplation des Geistes. Otherwise you can go astray to something else. Ansonsten kann man da in die Irre gehen. And Chitana Pasana has to be supported by the other foundations. Und die Kontemplation des Geistes wiederum muss durch die anderen Grundlagen der Achtsamkeit unterstützt werden. This is why I go in Dhamma Pasana. Das ist alles, was ich zur Kontemplation der Phänomene sagen möchte. Es ist zu breit und wir haben da nicht die Zeit, um genau darüber zu sprechen. When you go to Dhammanupassana, the field is very extensive. Wenn man über die Kontemplation der Phänomene spricht innerhalb der Satipatthana Sutta, dann ist das Feld sehr breit. Everything in life is converted into Vipassana. Dann geht es darum, dass man wirklich alles im Leben umwandelt in Vipassana, Meditation. And even whatever conceptual objects you have, it can be turned into Vipassana objects. Da ist es sogar so, dass jedes konzeptuelle Objekt uh, umgewandelt werden kann in ein Objekt für Vipassana. The other thing I would like to mention is that we don't have time, is this, oh, this Sankara Dukkha. Was Suffering of formations. Worüber ich auch sprechen will, wollte, ist Sankara Dukkha, das Leiden, das mit den Gestaltungen verbunden ist. 
it may be premature to talk on this since most people have not reached to those areas. Es ist vielleicht verfrüht darüber zu sprechen, weil wir diesen Bereich noch nicht tangiert haben. Sankara Dukkha, Suffering of Formations, become evident in the Dukkhanyanas, the knowledge concerning suffering. Dieses Leiden, das mit den Gestaltungen verbunden ist, wird klar bei den Dukkhanyanas, den Wissensarten zum Leiden. And it one reaches this, arrives at these experiences, one has to be careful. Wenn man zu dieser Stufe der Wissen, des Wissens kommt im Vipassana, dann muss man vorsichtig sein. Usually you need some competent guidance. Dann braucht man kompetente Führung. Sometimes people can go into depressions. Sonst kann es passieren, dass man zum Beispiel in Depressionen gerät. Sometimes they think they are really going mad. Oder sie fürchten, dass sie verrückt werden. And there was this psychotherapist. She's a head of all the psychotherapists in a country. Es gab da zum Beispiel diesen um, führenden Psychotherapeuten in einem Land. So when she came to this table, she came to me and said, Ande, I'm getting fragmented. Und die hat diese Stufe erreicht und dann kam sie zu ihm und sagte, Bande, ich löse mich in Fragmente auf. She knows what is happening, the, the mind, the, the crazy mind takes over. <laughs> Sie wusste auf der einen Seite, was passierte, aber der ängstliche, der verrückte Geist, der nahm überhand. Uh, this type of thing is psychotherapy, it doesn't work. <laughs> Bei, diesen, bei dieser Art von Erfahrung da hilft die Therapie nicht mehr. Sie können wach in der Morgen, in der Nacht, in Schivering und haben strange Dinge in der Mind. Kann es zum Beispiel passieren, dass man mitten in der Nacht zu zittern anfängt oder sonderbare Phänomene in den Geist kommen? Ein huge man bringt da ein Krei. Oder große Männer brechen da plötzlich zusammen und fangen zu rein an. Because the person's reality is being completely broken down. Denn die gewöhnliche Realität wird, bricht da vollkommen in sich zusammen. It's quite dramatic. It can be quite dramatic. Und das kann ziemlich dramatisch werden. Usually people don't go completely mad. Aber normal werden die Leute nicht wirklich verrückt. They can get belly chicken. Die werden nur ziemlich schwer erschüttert. Because when a person reaches those levels, he has, must have some mindfulness to reach those levels. Weil wenn jemand bis zu dieser Stufe kommt, dann muss es schon eine relativ stark ausgeprägte Achtsamkeit haben, oh. die ihn schützt. But it's a pity if they cannot progress beyond that. Aber es ist dann schade, wenn man nicht über diese Stufe hinaus gelangt. Das spreche ich nur an, um zu ermahnen, zur Vorsicht, wenn eine solche Stufe erreicht wird. In der Vipassana-Meditation sollte man Furchtlosigkeit entwickeln. What have you got to lose in samsara? <laughs> Denn was kann man schon verlieren im samsara, in das ins Kreislauf? Cannot stop now. Man kann dann jetzt nicht stoppen. Yeah, enough for this. Come to my stop here. Yeah. So, you mean Sankara Dukkha? Daman Upasana. Yeah. Dhammanupasana, for example, you know, when you're doing Samatha meditation, you can easily be changed the Vipassana, if you know how. Wenn man die Geistesruhe-Meditation durchführt, dann kann das durch die Kontemplation der Dhammas leicht in Vipassana-Meditation verwandelt werden. For example, when you're doing Metta Bhavana. Zum Beispiel, wenn man die liebende Güte-Meditation macht. Yeah. When you, after some time, you get a continuous flow of this Meta. Nach einer Zeit kommt man in einen ständigen Fluss dieser liebenden Güte. Now, if you concentrate on the flow, it becomes Dhammanapasana. Und wenn man sich auf diesen Fluss konzentriert, dann wird es Kontemplation der Dhammas. You concentrate on the object, 
then you bring into the absorptions. Und wenn man sich auf das Objekt konzentriert, dieser liebenden Güte Meditation, dann geht man in die Vertiefungen. It works for all the summit objects. But, but they tend to study different, different ways. Das funktioniert für alle geistesruhe Objekte. And the Samatha objects of the Buddhist meditations are closely connected with Vipassana. Und die geistesruhe Objekte, die sind eng verbunden mit der Vipassana Meditation im Buddhismus. Okay, we're going to start talking about mindfulness in general. Otherwise, we don't have time. Wir müssen jetzt über die Achtsamkeit im täglichen Leben sprechen. So, tomorrow we will be going back home. Heim. Home. Morgen geht's zurück. <lacht> geht's zurück nach Hause. But please remember, you are still in Samsara. <lacht> Aber erinnert euch, ihr seid noch in Samsara. Meditation doesn't stop until the final rest. Nibbana. Meditation hört nicht auf bis zur endgültigen Ruhe, dem Nibbana. So need that it gets a little bit more tough going, more difficult to maintain. Es ist sehr viel schwieriger, das aufrecht zu erhalten. Because, you know, when you go home, go back to work, the conditions are not so conducive. Und zu Hause in der Arbeit sind die Bedingungen nicht so förderlich. It's not the question of being conducive or not. The question that you have to. Aber das ist eigentlich gar nicht die Frage, ob die Bedingungen förderlich sind oder nicht. Der Punkt ist, dass wir es weiterentwickeln müssen. Because if you are not mindful, only suffering is waiting for you. <lacht> Denn in dem Maße, wie man nicht achtsam ist, erwartet einen nur Leiden. When we are Fortunate that we have this present time where we can still practice mindfulness. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese Zeit haben, Achtsamkeit praktizieren zu können. If a war breaks out, then it's getting really difficult. Also über dieses Retreat hinaus, denn wenn zum Beispiel ein Krieg ausbricht, dann wäre es wirklich schwierig. I think a person can, to a great extent, practice mindfulness. Ich glaube, eine Person kann in einem ziemlich großen Maße die Achtsamkeit praktizieren. Actually, it's more correct to say to practice the Dharma. Es wäre eigentlich korrekter zu sagen, den Dharma zu praktizieren. Then it's more holistic. Dann ist es ganzheitlicher. But still, mindfulness is the base of all these wholesome developments. Aber die Achtsamkeit bleibt immer die Basis all dieser heilsamen Entwicklungen im Dharma. I think a lot can be done through organization. Ich glaube, viel ist zu schaffen durch rechte Zeiteinteilung. If you organize and plan your life properly, it is not easy. Then <laughs> no, you can to a large extent be mindful. Denn wenn man das Leben wirklich angemessen organisiert und strukturiert, dann kann man in einem großen Maße Achtsamkeit üben. You look at life, what are the things, what are the conditions around us? First, there's the environment. Wenn man sich das Leben anschaut, was sind da die unterschiedlichen Bedingungen? Da ist erst einmal die Umgebung. If you choose the right environment, then like a more place, more nature, more quiet. Then, calmness and mindfulness settles in very naturally. Wenn man die richtige Umgebung hat, zum Beispiel einen kleineren Platz, mehr Natur in einer ruhigen Umgebung, dann ist es leichter, die Achtsamkeit zu praktizieren. For example, the terrible certain conditions that are conducive for hermitage. Dann gibt es bestimmte Bedingungen, die förderlich sind für Einsiedelei. A suitable place for meditation. Also ein geeigneter Platz für die Meditation. It's always quiet, it's safe. Es ist also ruhig, ist sicher. It's convenient in the sense of getting your necessities. Es ist gut gelegen, um die anderen Lebensnotwendigkeiten zu erlangen. And there are suitable people involved around. Dann gibt es auch die passenden Menschen, die da auch sind. 
think there are many places around here. What? Many places around Berlin I heard. There are many such places in Berlin. Of the place that you live, the place that you work. No, you can't choose everything, but maybe you can choose some. Also der Platz, wo man lebt, der Platz, wo man arbeitet, man kann sich natürlich nicht alles aussuchen, aber man kann in einigen Bereichen äh, Wahl treffen. On other hand, we can also, if we have a small place, we can still make it something very conducive for the practice. Auch wenn wir einen kleinen Platz haben zum Wohnen, können wir ihn sehr förderlich für die Praxis gestalten. For example, I had a friend, you know, their husband and is a couple and they, they are very much into practice. Ein Freund, ein Paar, und die sind sehr involviert in die Praxis. So when you have the house, the first thing to do is to get rid of all the chairs and tables, except one. Die hatten ein Haus und sind dann erst einmal all die unnötigen Tische und Stühle losgeworden. So you have a long place, they can do walking meditation. And you can sit anywhere. Da hatten sie sehr viel Platz, um die Gemeditation zu machen. And everybody come will also have a seat. <laughs> Und es gab genug Möglichkeiten zum Sitzen. I don't know about you all, but I think for Buddhists, having a proper shrine is very important source of inspiration. Ich weiß nicht, wie das mit euch sich verhält, aber für Buddhisten kann es eine wichtige Quelle der Inspiration sein, einen kleinen Altar zu haben. Wenn you see the Buddha sitting there and meditate, you automatically want to sit and meditate. Ja, wenn man den Buddha da so sieht, wie er meditiert, hat man automatisch auch den Wunsch zu meditieren. The Buddha is always looking at you, he won't try to do anything nasty. Der Buddha schaut einem dann immer zu und dann hat man wenig Versuchung, irgendwas komisches zu tun. Some people, when they don't want the Buddha to look, they probably get this up. Manche allerdings, die decken dann den Buddha einfach zu. And the second is the people. Der zweite Punkt sind die Menschen, mit denen man Umgang hat. That means people whom you associate with. Die man trifft. Ideally, it would be people of the same inclination. Idealiter sind das dann Leute mit ähnlicher Gesinnung. So that you can encourage each other to the practice. So dass man sich gegenseitig zur Praxis auffordern kann, ermuntern kann. Otherwise, there can be conflicts. Im anderen Fall gibt es Konflikte. Sometimes we can't choose because they are part of our family. Manchmal kann man sich das nicht aussuchen, weil sie Teil einer Familie sind. Oh, it's a working boss. Oder es gibt da bestimmte Chefs. And many of them may not be so sympathetic. Und einige von diesen Menschen, die sind vielleicht nicht so wohlgesonnen unserer Praxis gegenüber. So, before you get involved, it's better to be careful. Also sollte man da Vorsicht walten lassen. Like in, in Malaysia, I don't know what you think here. In Malaysia, what is what I give to young men and women? Don't get involved. In Malaysia, it is das, was ich jungen Männern und Frauen sage, with each other. Yeah. With opposite sex. Ja. Yeah. <lacht> Kommt nicht zusammen <lacht> im Sinne von Paaren. There's a Thai saying, give your heart to a man and you're sure to cry. Give your heart to a woman and you cannot be a monk. <lacht> es gibt einen thailändischen Spruch, wenn man das Herz einem Mann schenkt, dann ist es sicher, dass man weinen wird. Wenn man das Herz einer Frau schenkt, you, you can't become a man. Yeah. 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 Dann kann man kein Mensch werden. <lacht> Sometimes I say these type of things, they get a lot of negative reaction. Because here is a society where people uh, look up to romance. Wenn man solche Dinge zu stark betont, dann kann man sich auch negative Reaktionen einhandeln, weil man generell in Gesellschaften zu tun hat, wo man nach Romanzen sucht. 
It said is to encourage people to lead a more spiritual life. Aber das soll eine Ermunterung sein, ein spirituelleres Leben zu führen. But I, we also say that if you ever do get involved, then make sure the partner is sympathetic to your practice. Aber ich sage auch, wenn man in eine Paarsituation kommt, dann mach, stell sicher, dass der Partner offen für die Praktik ist. But sometimes this is very difficult because you fall in love. Everything, all the reason goes out the window. Aber das ist im Mann, in der Realität kann das sehr schwierig werden, weil in diesen Dingen geht die Vernunft ganz leicht über Bord. <lacht> But all is not lost, you know. You can still try to practice and try to influence your partner to practice. Aber dann ist immer noch nicht alles verloren. Man kann ja den Partner auch beeinflussen, dass er zu praktizieren beginnt. I think all this boils down to having enough metta, loving kindness. Es kommt eigentlich alles auf den einen Punkt hinaus, dass man genügend Metta, liebende Güte, haben muss. I think if you have enough loving kindness, then I think people can be influenced. Wenn man genügend liebende Güte hat, dann kann man im gleichen Maße die Menschen auch positiv beeinflussen. Auch wenn es dann einem nicht gelingt, sie zu meditieren zu bringen, auf jeden Fall wird man dann nicht daran gehindert, selbst zu meditieren, wenn man die liebende Güte hat. Beispiel, you go for a retreat and come back and you become extra nice. So, it's better. We go home and come back, go and meditate and come back, you become like a robot then. Next time, no more retreats. Es ist klar, wenn man vom Kurs zurückkommt und man hat eine positivere Ausstrahlung, in die Güte, dann wird man mit Wohlwollen treffen. Und im anderen Fall hat man das Gegenteil. And I don't know about here, but in Malaysia you have many people who practice, so there is a, what we call a Dharma family strong supportive community that helps each other weiß nicht wie es hier ist aber in Malaysia ist es so da gibt es relativ viele Leute die praktizieren und dann hat man da eine Dharma Familie die sich gegenseitig unterstützt I think this is very important otherwise if one is alone then one usually gives up after some time das ist sehr wichtig weil wenn man ganz auf sich alleine gestellt ist in diesen Dingen dann gibt man gewöhnlich nach einer Zeit auf The other factor involved is the right livelihood. Der nächste Faktor, auf die Alltagspraxis bezogen, ist der rechte Lebensunterhalt. I think in Europe you have more choice to choose the type of work that you want to do. In Europa hat man mehr Möglichkeiten, sich einen passenden Lebensunterhalt zu suchen. Well, I heard it's getting bad. <laughs> Economy is not very good. Aber das wird jetzt schwieriger, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse schlechter werden. Still, I think it is better than in Asia. Trotzdem glaube ich, dass es hier noch besser als in Asien ist. So, because we spend so much time in this livelihood of ours, that if it is something unsuitable, then it can be quite uh, difficult for our practice. Es ist natürlich klar, weil wir relativ viel Zeit mit dem Lebensunterhalt verbringen, sehr viel Zeit. Wenn der nicht passt, dann hat man keine guten Möglichkeiten für die Praxis. But I think unless one does not involve, as long as it does not involve breaking the five precepts constantly or heavily, it is still can be, it can still work. Das Wichtigste ist an dem Lebensunterhalt, dass es nicht damit verbunden ist, dass man die fünf Gelübde bricht. For example, I have a friend who is a taxi driver. And taxi, driver is a, taxi driving is not supposed to be very conducive. Ich habe einen Freund, der ist Taxi driver, Fahrer, und das ist nicht besonders förderlich. The taxi driver is always running up and down the road, very restless. Weil der Taxifahrer, der fährt immer auf und ab und das ist mit Unruhe verbunden. Und dieser Taxifahrer ist sehr kalm. Er ist nicht in einem Hurry. Seine Passengers sind in einem Hurry, aber nicht hier. Aber dieser Taxifahrer ist in einem ziemlich ruhigen Zustand. Er ist niemals in Eile. Seine Gäste sind in Eile, aber nicht er. So, er wird ein Counselor every time ich pick up. Why do you in a hurry? It's okay, we have enough time. Start talking to them. 
Der war nicht da. Der übt da eher die hindu Güte und ermuntert andere weniger in Eile zu sein. And when he goes back again to meditate, he's not disturbed by all this writing. Und wenn er dann nach Hause zurückgeht, dann meditiert er auch. Er ist dann nicht gestört durch seinen Job. The driver, the taxi driver can practice mindfulness. I don't see it. many of you cannot. Also wenn ein Taxifahrer die Achtsamkeit praktizieren kann, dann gibt es sicher viele weitere Möglichkeiten. Beruf. That's me. The good thing about taxi driving is the moment I get in the car, I'm in my office. <laughs> Das Gute am Taxifahren ist, mm. den Moment, wo ich das Auto besteige, bin ich in meinem Büro. When I want to rest, I just take a rest. It's just that I don't earn so much money, that's all. Und wenn ich eine Pause machen will, dann kann ich die eigentlich jederzeit einlegen. Nur verdiene ich dann halt nicht besonders viel. So you can take off any time you want. Er kann jederzeit Pause machen. One thing about livelihood is important, one important point is so you can have time to go for retreats. <laughs> Ein anderer wichtiger Punkt am rechten Lebensunterhalt ist, dass er es ermöglicht, also die Zeit bietet, auf Kurse zu gehen. Because to really make good headway or progress in meditation, usually you need to go for period of retreats. Um wirklich Fortschritt zu machen in der Meditation, ist es nötig, dass man immer wieder für bestimmte Perioden auf einen Retreat geht. One thing to look for in the meditation, mindfulness daily life is the precepts. Ein Punkt, den man besonders beachten muss bei der Praxis der Achtsamkeit im täglichen Leben, sind die Gelübde. This is a indicate, important indicator of how much defilements you have. Das Maß, wie man die einhalten kann, ist ein wichtiger Indikator dafür, wie viel man mit Verblendungen zu tun hat. Once you find yourself breaking precepts. Time for go for retreat. Wenn man sich dabei ertappt, dass man die Gelübde bricht, die Grundlegenden, dann ist es Zeit, auf einen Kurs zu gehen. Once you think that your life is coming to an end, it's going to be meditated and die. Und wenn man sieht, spürt, dass das Leben zu Ende kommt, dann meditiere, bis man stirbt. There's this story from the old Indian tradition. The kings usually go to a barber. Es gibt die alte Geschichte, also Könige, die gehen zu einem Friseur. Und every time we ask the barber, is there any white hair? And if there's white white hair, uh, it's time to, for him to renounce the world. Und er fragte dann, dieser König, immer den Friseur, gibt es da irgendwo ein weißes Haar? Weil wenn die weißen Haare kommen, dann ist es Zeit, der Welt zu entsagen. So. More than enough. <laughs> Just doesn't see it. Very <laughs> important to, to safeguard like your life. Because precepts are, when you break precepts, that means the defilements are quite gross. When man die Gelübde bricht, dann heißt das ganz einfach, dass die Verblendungen schon relativ grob sind. Now we come to talk about actual practice. Jetzt sprechen wir über die eigentliche Praxis im täglichen Leben. Generally in daily life we cannot move so slowly. We can move faster. Generell im täglichen Leben können wir uns nicht so langsam bewegen. Da ist ein anderer Speed. We miss your train. Sonst verpasst man den Zug. <laughs> also you have to talk and have to deal with a lot of External objects. Man muss man natürlich auch ständig sprechen und sich mit allen möglichen auswärtigen Umständen auseinandersetzen. And so the mindfulness involved is more of the open or general awareness. So die Achtsamkeit, die es da gilt zu praktizieren, die ist mehr von der offenen oder generellen Art. If you don't know what mindfulness is, then it's difficult. But if you know what mindfulness is, then it's a matter of trying to maintain it. Natürlich, wenn man nicht weiß, was die Achtsamkeit ist, dann ist es schwierig. Aber wenn man weiß, was es ist, dann ist es eine Angelegenheit, wie man sie richtig aufrechterhält. One thing I notice is how full is. Don't rush. Also ein Punkt, der wirklich nützlich ist, das ist, wenn man sich immer wieder daran erinnert, nicht sich zu überstürzen, zu beeilen. And if possible, do one thing at a time. 
Und auch, dass man immer eine Sache zur Zeit macht. But I, somebody told me, women can do many things at the same time. Is it true? Yeah? Yes. Men Multi- usually do one thing at a time. Multitasking. Huh? Multitasking, this is called. <laughs> Jemand hat mir gesagt, dass er stand ist, viele Sachen auf einmal zu tun. Aber besser ist es, wenn man immer eine Sache auf einmal hat. So probably there more potential for choiceless awareness. <lacht> da hat man mehr Potenzial, mehr Möglichkeit für die wahllose Bewusstheit. But when you, as we say, when you do choiceless awareness, the important thing is you have to keep track of the mind. Aber wenn man die wahllose Bewusstheit übt, das Wichtige ist, dass man immer mit dem Geist in Berührung bleibt. Und das heißt konkret, dass man wirklich versucht, friedfertig und ruhig zu bleiben. Das ist, wenn wir slow down the processes, we have more chance to be more mindful. Und wenn man die ganzen Prozesse und Abläufe verlangsamt, dann hat man mehr Möglichkeit, achtsam zu sein. Wenn man sich beeilt, überstürzt, dann wird man sehr unruhig und verliert leicht die Achtsamkeit. Wenn wirklich viel passiert, die Situation gibt es natürlich immer wieder dann, sollte man den Körper als Anker benutzen. Also die vier Körperpositionen, stehen, gehen, sitzen, liegen. Not so much of detail, watching all those sensations, but the general awareness of the body that serves as a anchor to the mind, fullness. Weniger dann die ganzen Details in den verschiedenen Körperpositionen, sondern die generelle Bewusstheit, dass man in diesen Körperpositionen gerade ist, als Anker für den Geist. Then, when necessary, you, you can't concentrate on one issue or one object. Und dann, wenn es notwendig ist, dann kann man sich innerhalb dessen auf ein Thema, ein Objekt konzentrieren. I think the another important key to this is clear comprehension. Ein anderer wichtiger Schlüssel dafür ist Wissensklarheit. Clear comprehension is a extension of mindfulness. Wissensklarheit ist eine Ausdehnung der Achtsamkeit. It serves to monitor and to decide the right action to take. Die Funktion der Wissensklarheit ist zu überblicken die ganze Situation und dann zu entscheiden, was die angemessene Aktion ist. For example, when you want to do something, you notice the intention. And within the intention, you see the purpose, the suitability and all the rest. Zum Beispiel, wenn man da im Begriff ist, etwas zu tun, dann notiert man die Intention. Damit zusammenhängt, wie angemessen diese Intention ist und welchen Zweck man verfolgt und weitere Faktoren, die damit verbunden sind. Das ist Funktion der Wissensklarheit. And when this clear comprehension is working properly, then everything goes on smoothly. When diese Wissensklarheit richtig etabliert ist, dann geht das Leben geschmeidig vonstatten. So you can try to be mindful, as mindful as you can, from the moment you wake up, up to the moment you sleep. In diesem Sinne kann man einfach versuchen, so achtsam wie möglich zu sein, von dem Moment an, wenn man aufwacht, bis zu dem Moment, wo man schlafen geht. And the emphasis here is more on mindfulness again, more on mindfulness rather than concentration. Und da ist, liegt die Betonung wieder mehr auf der Achtsamkeit als auf der Konzentration. The concentration is a, the difficult factor involved in daily life because one is so busy. Konzentration ist eher schwierig aufrechtzuerhalten im täglichen Leben, weil sich das mit der Geschäftigkeit ausschließt. Because when one After a retreat, especially after a retreat, and goes back, they try to maintain the concentration, and often they fail. Man versucht oft nach einem Kurs die Konzentration aufrecht zu erhalten, aber es gelingt einem nicht. But if you are not too demanding, you still can get some concentration. Wenn man aber nicht zu hohe Ansprüche hat, kann man natürlich ein gewisses Maß an Konzentration erlangen. Usually in the 
One day you may be able to get some time for the meditation. Und man sollte sich auch irgendeine Zeit am Tag schaffen, die der Meditation vorbehalten ist. People always ask me, one day how much time do we need to meditate every day? Ich bekomme oft die Frage gestellt, wie viel Zeit am Tag sollte man meditieren? Them, never enough. <lacht> ich antworte dann immer, es ist nie genug. Dann fragen sie, was ist die geringste Zeit, die man auf jeden Fall meditieren sollte? Why do you want to ask the least amount of time? Why do you ask the most amount of time? Und dann frage ich zurück, warum fragst du mich nach der geringsten Zeit? Du solltest mich fragen, was die, das höchste Maß an Zeit ist, was du dafür aufwenden kannst. I think one hour is a good time. Also eine Stunde ist auf jeden Fall ganz gut. Even then it's not easy for people who are busy. Das kann schon Schwierigkeiten mit sich bringen, wenn man geschäftigen Tag ist. If you cannot get one hour, then get half an hour. Ansonsten eine halbe Stunde. You can get half an hour, get 15 minutes. Also, <lacht> das nicht möglich ist, 15 Minuten. 15 minutes makes a difference, you know. Das macht auch schon einen Unterschied. You cannot get 15 minutes, get 5 minutes. Ansonsten 5 Minuten. Mm -hmm. I think the important thing is we get started. When you start, you know, then something is being done. It makes a difference. Das Wichtigste ist immer, dass man wirklich anfängt. Wenn man mal auf dem Weg ist, dann macht das schon einen Unterschied. But since you are Germans are hardworking people, I think you can do it every day, one hour. Aber ihr Deutsche seid ja harte Arbeiter. Also eine Stunde am Tag sollte mindestens drin sein. For other people, I tell them, no, take it as a happy hour. Anderen erzähle ich, nimm dir das als eine glückliche Stunde. Mach dir das eine Zeit, auf die, die, auf die du dich freuen kannst. Also bevor man sich schlafen legt und nachdem man aufgestanden ist, sollte man sich immer Punkte des Glücks schaffen. Also. If you're too tired, then you don't sit on the floor, you sit on a chair. Your favorite armchair. Also, wenn man sich müde fühlt, dann legt man sich in seinen bevorzugten Armsessel. This one, the side of Panita described it as a luxurious posture. Sayada Upandita hat das als eine luxuriöse Position beschrieben. And you sit there and you just relax and be happy, peaceful, don't think of anything. Und dann sitzt man da und entspannt sich einfach nur und ist friedlich und glücklich und denkt an nichts. You sit there and think of my peaceful, wash your breath, wash your sensations. Macht den Geist friedlich, betrachtet den Atem, betrachtet die Empfindungen. Don't say, I must get concentration now. Then you are finished, you get stress. Wenn man sich aber da im Armsessel sagt, ich muss jetzt die Konzentration erlangen, dann ist es aus mit dem Glück. So once the mind calms down, it's happy, and then everything begins. Then the mindfulness comes, the sensation comes, and before you know it, you get to do some good meditation. Then when the Geist sich beruhigt und glücklich wird, dann wird alles plötzlich sehr leicht. Dann von alleine die Achtsamkeit. Ja. Im anderen Fall ist es sehr schwierig. The other helpful thing is to have some of these useful contemplations or samatha methods to make the mind calm down quickly. Das andere sind dann einige dieser nützlichen Kontemplationen, die diese äh, Kontemplation, die der Geistesruhe wie wir sie hier gemacht haben. It doesn't concentrate, it doesn't purify the mind. Und wenn das, auch wenn das nicht zur Konzentration führt, was sie tun können, dann ist es zumindest so, dass sie den Geist läutern. For example, if you, the work involves working with a lot of people, then was meta become indispensable. Also wenn man viel mit Leuten zu tun hat, zusammenarbeitet, dann ist die Praxis, die Kontemplation der liebenden Güte besonders wichtig. Usually walking meditation is not done very much. Gewöhnlich wird die Gehmeditation weniger gemacht im Alltag. Because of the 
in daily life, what is lacking is concentration or tranquility. And you get to do a lot of walking in your daily life. Die Gründe dafür sind, weil dafür braucht man eine gewisse Konzentration, Ruhe und die fehlt eher im Alltagsleben und außerdem geht man da ohnehin schon sehr viel. But if you are time, then you are not tired, then it, will, can be, it can be helpful. Aber wenn man die Zeit hat und man sich nicht müde fühlt, dann kann das sehr nützlich sein. What I think is, although concentration may not be very strong in daily life, one can still practice insight meditation. Auch wenn man Schwierigkeiten hat, die Konzentration im täglichen Leben zu etablieren, in jedem Fall kann man die Einsichtsmeditation üben. Because even though you are in daily life, the mind-body processes are still there. The three characteristics are still there. No escape. Denn auch wenn man im Alltagsleben ist, was in jedem Fall immer da ist, das sind die Geist-Körper-Prozesse und die drei Daseinsmerkmale innerhalb dessen. When you look at the positive side of it, you can still practice with Vipassana. Und wenn man das positiv betrachtet, dann kann man also immer Vipassana üben. Only that they occur in a more grosser form. Der einzige Unterschied zum Kurs ist, dass sie im Alltag in einer gröberen Form erscheinen. But if you are mindful of them, they still contribute to the building of the path. Aber wenn man sich ihrer gegenwärtig, gewärtig ist, dann tragen sie natürlich auch dazu bei, den Pfad, den inneren Pfad weiter aufzubauen. Give you some, few models. Ich werde ein paar Modelle geben. One is the model of, a, of the river. Ein Modell ist das des Flusses. It's the river of life. Der Fluss des Lebens. You know, these things that arise and pass away, the mind-body processes. Das ist, das sind also diese Dinge, die Geist-Körper-Prozesse, die entstehen und vergehen. You see this whole thing in a more grosser form, together with concepts, arising and passing away in life. Man sieht diese Dinge in einer gröberen Form, zusammen mit den Konzepten, die entstehen und vergehen im Leben. You see situations in things... People come and go. Man sieht Situationen, Dinge, Ereignisse kommen und gehen. You see your sense objects arise and pass away. Man sieht die Sinnesobjekte entstehen und vergehen. The thing is, if you can have the right attention or right directing into this impermanence or change, then some will personalize that. Und wenn man die richtige Aufmerksamkeit aufbringt und sie richtig da hineinlenkt, dann gibt es da immer auch ein gewisses Maß an Avipassana. And if the insight is, if, if, if the mindfulness is mature, insight can still arise, built upon these gross processes. Und wenn die Achtsamkeit gereift ist, dann kann es da auch zu befreienden Einsichten kommen, selbst wenn diese Prozesse von gröberer Natur sind. Second model is the model of a stage. Das zweite Modell oder Metapherbild ist das Bild einer Bühne. Oh, theater. Theater. Drama. Drama. Life is like a drama. People come and people go. That's Die, what Shakespeare said. Das Leben ist eine Bühne, die Menschen kommen und gehen von Shakespeare. All the life is but a stage. Sagte, das ganze Leben ist nur eine Bühne. Yeah. So people, actors exit and enter. Die Menschen sind Schauspieler, die auftreten und die Bühne wieder verlassen. When I look, see, they're breaking into pieces, you know? Why? Stage. I'm breaking into pieces. <laughs> yeah. <laughs> wow. <laughs> no, not you. Um. <laughs> Visual objects. Yes, I'm breaking into pieces. So. Geht darum, dass die Menschen in Stücke zerfallen. Das ist gebrochen, so they put it back. Der Zahn ist gebrochen und dann wird er wieder repariert. Last time I was here, my specs broke, so the side couldn't come. Last time put it back. Das letzte Mal, als ich hier war, da sind meine Brillengläser zerbrochen. <laughs> 
So you consider this example, you find that you know it is true. You know? the people are always playing correct, playing games. People are always you know, becoming this person, becoming that person. It is it's one aspect of anatta, no self. Ja, wenn man sich das so betrachtet, dann ist das ziemlich wahr. Also Menschen spielen Spiele, schlüpfen in die Rolle, in jene Rolle. Und wenn man das mit Weisheit betrachtet, dann ist das schon ein Aspekt von Anatta, nicht selbst. So when you have mindfulness of mind body process, everything becomes object, rise and pass. Also mit Achtsamkeit, rechter Achtsamkeit auf die Geist-Körperprozesse wird alles zum Objekt, was entsteht und vergeht. So when you look at yourself coming here, going there, you're just an object like anybody else. Wenn man sich selbst betrachtet, hierher kommt, dorthin geht, dann ist man auch nur ein Objekt wie jeder andere, der kommt und geht. So you reduce everything into mind and object. So kann man alles <coughs> reduzieren auf Geist und Objekte. What are objects? Hey, all of us are objects. <laughs> So gesehen sind wir dann alle nur Objekte im Geistfeld. The other thing I need to mention is we still have our responsibilities and we really cannot totally ignore it. Das andere, was es zu sagen gilt, wir haben natürlich unsere Verantwortlichkeiten und die können wir nicht ignorieren. Yeah, in the past there have been people who are really Serious in their practice, so when they go back, you know, they don't care what happens around them. They just practice. Da Menschen, die sind so ernsthaft in der Praxis, äh, gehen dann zurück und es ist ihnen egal, was um sie herum passiert. Sie wollen nur praktizieren. So people around them get frightened. <laughs> das Ergebnis ist, dass die Menschen in ihrer Umgebung Ängste entwickeln. When they go around, they walk. They do walking meditation. We walk around the house, they do walking meditation. Wenn Sie zum Beispiel dann zu Hause um das Haus herumgehen, dann nutzen Sie das für die Gehmeditation. So the, the mother and wife look at him, he's gone mad. <laughs> und die Frau sagt sich dann, der ist abgedreht. Another went to work and he was doing walking meditation while he was doing work. Oder in der Arbeit, dass man Gehmeditation macht. So when the boss talked to him, He was not hearing, hearing, hearing. <laughs> <laughs> when the chef auf ihn zukommt, dann notiert er hören, hören. Today he thought, what did the boss say? I didn't hear. Und fragt sich, was hat er eigentlich gesagt? Very strange. So there was another person who went back to his friends then. And his friends are supposed to be from the Buddhist society, but they don't really meditate. Ein anderer ging zurück zu seinen Freunden, und die waren von der Buddhist society, buddhistischen Gesellschaft. So when they talk and they laugh, he was very serious, nothing hearing, hearing, mindful, mindful. Und wenn die da sprachen und zu lachen begannen, dann war er ziemlich ernst und hat die einfach notiert, hören, hören. Then the friends thought, something's wrong with him. Und die Freunde kamen zu dem Schluss, dass etwas mit ihm nicht stimmt. So they started to make him angry, disturb him, and he got angry. And his friends were very happy. Now he's back to normal. <laughs> und dann haben sie sich äh, zur Aufgabe gemacht, ihn ärgerlich zu machen, und das ist ihnen gelungen. Und dann waren sie glücklich, dass er wieder back to normal ist. <laughs> so we need to recognize that the realities of life. Be practical. Also wir müssen die Realitäten des Lebens in Rechnung stellen, praktisch gesinnt bleiben. We can still do other things to build up the foundation. Aber wir können andere Dinge tun, um die Grundlage zu stärken. For example, reading up, giving ourselves a stronger theoretical foundation. Zum Beispiel, dass wir uns eine stärkere theoretische Grundlage durch Lektüre schaffen. We perform a lot of meritorious acts to get supportive karma. Oder viele verdienstvolle Handlungen tun, um das Karma positiv zu gestalten. Last but not least, do some exercise. <lacht> Und dann zuletzt, last but not least, Übungen, körperliche Übungen. Very often meditators, they 
Forget about the body. <laughs> Bei Meditierenden gibt es die Gefahr, dass sie den Körper vergessen. And when the health suffers, then the body breaks down. Meditation becomes very difficult. Und wenn die Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen ist und der Körper nicht mehr richtig funktioniert, dann ist es auch mit der Meditation sehr schwierig. We have already developed some concentration and experience, then it is easier. Otherwise, it can be very difficult. Wenn man bereits Konzentration und innere Erfahrung entwickelt hat, dann ist es bei Zusammenbrüchen des Körpers sehr viel einfacher. Andernfalls kann es sehr schwierig werden. Kürzlich habe ich ziemlich interessante Leute getroffen. In Slovakia there was a man teaching Vipassana together with bodybuilding. <lacht> In der Slowakei habe ich einen getroffen, der hat Vipassana Meditation kombiniert mit Bodybuilding unterrichtet. Then I think something happened to the teacher, they didn't, they didn't want to tell me. Irgendwas ist mit dem Lehrer passiert, das haben sie mir dann aber nicht erzählt. So some of these some students started coming to the retreat. And we saw bodybuilders at the retreat. Also, <laughs> <laughs> andere Studenten sind da zu dem Retreat gekommen und da waren einige Bodybuilder auf diesem Retreat. Muskelmänner. Muskelprots. I think one more important thing is that the aspiration. Ein wichtiger Punkt ist auch noch die Gesinnung, die Bestrebung. The aspiration is very important in linking all our practice together. Denn die rechte Bemühung, die ist sehr wichtig, um all unsere Praxiselemente zusammenzubinden. That means if we always at the back of our mind have a wish to develop this noble eightfold path by vipassana, then all our karmic potential, all our karmic and practical energies around practice. Will be directed. Wenn es bei uns im Hintergrund des Geistes immer diesen Wunsch gibt, den achtfachen Pfad durch die Praxis des Vipassana zu entwickeln, dann werden unsere ganzen karmischen Energien in diese Richtung gelenkt. Dann wird es sehr viel leichter zu, zu den günstigen Bedingungen kommen, unter denen sich dann die Einsicht heranreifen kann. Dang me punyang Asoa kewang Hodo Idang me punyang Nibanasa Pachayo hodo Imang no punya bagang Saba satanang Dema Sa, sa, sa.